सो हेलो एवरी वन इन द प्रीवियस वीडियो हमने मोटिवेशन की थियोरी की थी विच वॉज द री एनफोर्समेंट थियोरी ऑफ मोटिवेशन और इस वीडियो में हम एक पर्सनैलिटी की थियोरी करेंगे जो कि है ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी बाई क्लेम क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी वाला टॉपिक है ये किसी का डाउट था सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस डाउट फॉर द ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी बट इस वीडियो के बाद हम मोटिवेशन की ही पहले पूरी जो थियोरीज हैं वो कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि पर्सनैलिटी होगा या फिर जो भी होगा हम वो करेंगे ठीक है लेकिन क्योंकि ये डाउट है तो इस वजह से मेरे को ये एक सेपरेट वीडियो पहले इस थियोरी के ऊपर बनानी है और फिर उसके बाद हम मोटिवेशन को ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे सो ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी जो है सबसे पहली बात तो ये कि वो एक पर्सनालिटी की थियोरी है दूसरी बात ये कि जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी है वो साइकोनालिटिक थियोरी है जो साइकोनालिटिक साइकोलॉजी है जो कि फ्रॉयड की है ये उसके ऊपर बेस्ड है लेकिन फ्रॉयड का जो आइडिया है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये जो थ्योरी का आइडिया है ठीक है ये साइको और साइको एनालिसिस जो फ्रॉइड का है थ्योरी उसके ऊपर बेस तो है ठीक है उसकी एक वेराइटी है उसका एक वेरिएशन है लेकिन उसकी जो फ्रॉयड की है जो साइको एनालिसिस वो जो आइडिया बताती है जो वो बात कहती है ये उससे बिल्कुल अपोजिट चीज कह रही है ठीक है तो अब ये इसका आइडिया क्या है तो ये जो थियोरी है इसका मेन आइडिया है कि दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय नीड फॉर कांटेक्ट विद अदर्स और नीड टू फॉर्म द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेसिव डिजायर जो फ्रॉयड थे उन्होंने ये बोला था हर एक इंडिविजुअल जो होता है हर एक ह्यूमन बींग जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव होती है जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड होता है ठीक है और उन्होंने इवन इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की बात की थी ये हमने पूरा साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो किया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस फ्रॉइड्स थियोरी सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं साइको एनालिसिस स्कूल में लेकिन इसमें इसका जो थियोरी का आइडिया वो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ज़्यादातर सेक्शुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव से नहीं बल्कि वो एक तरह से उनके अंदर ड्राइव होती है टू फॉर्म रिलेशनशिप्स टू फॉर्म बॉन्ड्स टू हैव पर्सनल टाइज विद पीपल इस वजह से वो ज्यादा मोटिवेटेड होता है ना कि सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स की वजह से ठीक है तो ये फ्रॉयड का जो आइडिया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन उनकी सेक्सुअल और एग्जेसिव ड्राइव्स की वजह से होती है या वो ये नहीं कहती ये थियोरी कहती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मोटिवेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक ड्राइव होती है उनके अंदर एक नीड होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने की मतलब उनके अंदर एक नीड है लोगों से अपने रिलेशन बनाने की उनसे अपने पर्सनल टाइज और अपने बॉन्ड्स और कॉन्टैक्ट बनाने की इस वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं तो अब जो थियोरी है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है थियोरी स्टेट्स दैट इन्फेंस फॉर मेंटल रिप्रेजेंटेशन इमेजेस साइकी थिंकिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं पेरेंट्स हो सकता है वो मदर्स हो सकता है फादर हो सकती है या फिर वो केयर गिवर हो सकते हैं वेन दे रिलेट टू देम और फॉर्म रिलेशनशिप्स विद देम इमेजेस कैन बी वन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ अदर्स विच आर द ऑब्जेक्ट्स तो ये जो थियोरी है इसका आइडिया ना बड़ा सिंपल सा है अगर हम इसको बहुत ज्यादा इजिली समझें ये थियोरी जस्ट ये बात कहती है कि जो इन्फेंट्स होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं वो ना अपने अंदर एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं यानी कि वो अपने अंदर एक इमेज बना लेते हैं ठीक है और जैसे उनके अंदर इमेज बनती है वो चीज उनके आने वाले टाइम पे उनके फ्यूचर में या फिर उनके अडल्टुड में इन्फ्लुएंस होती है ठीक है जैसे क्या जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जो एक छोटा बच्चा होता है उसके अपने मदर फादर के साथ रिलेशनशिप्स जो है अगर वो बहुत अच्छे रहे हैं ठीक है उसके मदर उसकी फादर उसको बहुत प्यार करके रखते थे बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड था वो और वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्यार से रखा गया है ठीक है उसे बहुत प्यार बहुत केयर बहुत अफेक्शन बहुत प्रोटेक्शन मिली है तो अब उसके अंदर उसके जो जो चाइल्ड है जो वो इन्फेंट है उसके अंदर एक बहुत अच्छी मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक अच्छी इमेज बनी हुई है इस चीज को लेके क्योंकि उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छा था तो वो आने वाले टाइम पे भी सबके साथ अपने रिलेशनशिप्स जो उसके होंगे वो उनसे वही लव एक्सपेक्ट करेगा जो कि उसके मदर फादर ने उन्हें दिया है ठीक है ऐसा क्यों होगा ऐसे इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर एक इमेज बन चुकी है उसके अंदर एक 
थिंकिंग बन चुकी है उसके अंदर एक साइकी बन चुकी है थिंकिंग एक इमेज और एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है ठीक है तो इसी वजह से वो आने वाले टाइम पे भी उसके अडल्टुड में भी या फिर जब वो बड़ा हो जाएगा इन्फेंट से या चाइल्ड से जब वो अपने अडल्टुड में एंटर करेगा तो वो बाकी सबसे भी यही सेम लव एक्सपेक्ट करेगा और वो कभी भी ऐसे नहीं देखेगा दूसरों को जैसे कि एग्रेसिव हो गया रूथलेस हो गया या फिर वो किसी से भी ऐसे अब्यूजिव वे में एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा क्योंकि उसे शुरुआत से बहुत प्यार मिला है तो वह दूसरों से भी ये प्यार देगा और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एक अच्छी इमेज है ठीक है लेकिन वहीं पे अगर क्या होता कि अगर उसके पेरेंट्स उसको अब्यूजिव पेरेंट्स होते हैं उसके यानी कि उससे अच्छे से बर्ताव ना करते या फिर उसे इग्नोर करते या फिर उसे नेग्लेक्ट करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स जो थे वो उनके साथ अच्छे ना होते उसके चाइल्ड के उसके पेरेंट या फिर उसके मदर या फिर उसके फादर के साथ तो उसके अंदर एक कैसी इमेज बनती है बड़ी एब्यूजिव सी बड़ी बेकार सी वो जब बड़ा होता तो वो बड़ा रूथलेस और बड़ा एग्रेसिव होता वैसे ही वो दूसरों से भी यही एक्सपेक्टेशन रखता कि अगर आ, कोई भी मतलब उसके साथ ऐसे बुरी तरह बिहेव करता तो वो उनसे भी एक्सपेक्ट करता कि ये मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि पास्ट में मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया है या फिर जो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ करते हैं उसे वही रूथलेसनेस एक्सपेक्ट होगी दूसरों से भी वो उनको भी वही देगा ठीक है क्योंकि उसके अंदर एक वैसी इमेज बनी हुई है तो कहने का मतलब इस तरीका ये है कि जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप्स में होते हैं या रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ठीक है जैसे कि बचपन में हम ज्यादातर अपने रिलेशनशिप्स जो हमारे होते हैं ज्यादातर हमारा जो टाइम हमारा जो स्पेंड होता है वो हमारे या तो मदर के साथ होता है या फादर के साथ या फिर जो हमारा केयर गिवर होते हैं उनके साथ ज्यादा स्पेंड होता है तो जब हम उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है तो जब उनके साथ रिलेशनशिप्स बनते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जब रिलेशनशिप्स बनते हैं तो हमारे अंदर ना एक इमेज बन जाती है ये इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है ये इमेज नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंड करता है रिलेशनशिप्स कैसा है और जैसे ही हमारी इमेज बनती है वैसे ही हम अपने आने वाले टाइम पे अपने अडल्टुड में वो चीज हमारी तब रिफ्लेक्ट करती है ठीक है वैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है और हम वैसे ही एसोसिएट करते हैं कि अगर हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत प्यार दिया है और हमें बहुत प्यार से रखा है तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई हमें ऐसे गुस्से में रखे या फिर हमें ऐसे हमसे बदतमीजी से बात करे क्योंकि हम शुरुआत से बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं लेकिन वहीं पर अगर हमें पे कोई ध्यान ना देता हमारे पेरेंट्स हमें नेग्लेक्ट करते क्रिटिसाइज करते एब्यूजिव होते इग्नोर करते तो वहां पर हमारे अंदर बड़ी एक रूथलेस इमेज होती उनकी तरफ भी आने वाले टाइम पे सबकी तरफ भी ठीक है तो वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती हमारे इमोशंस में रिफ्लेक्ट करती हमारे फीलिंग्स में रिफ्लेक्ट करती तो कहने का मतलब यही है कि जो एक इन्फेंट के ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप्स बनते हैं वो आने वाले टाइम पे उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उसकी रिलेशनशिप्स uh, के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस गिरते हैं क्यों क्योंकि वो उनसे वैसे ही रिलेट करता है उन्हें वैसे ही एसोसिएट करता है जैसे उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ठीक है तो इस थ्योरी का बस यही सिंपल सा एक आइडिया था अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि दीज मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजेस आर फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसिस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स वही चीज है कि जैसे सिग्निफिकेंट अदर्स यानी कि जैसे मदर फादर और केयर गिवर का एटीट्यूड होगा बिहेवियर होगा जैसा उसके साथ उनका एक्सपीरियंस रहा होगा एक इन्फेंट का एक चाइल्ड का ठीक है वो चीज उसके आने वाले टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगी सो दीज इमेजेस अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स विद ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस तो ये तुम्हारे पर्सनालिटी के ऊपर बहुत फर्क गिरेगी ठीक है एंड ऑल्सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ ये तुम्हारा आने वाले टाइम पे बिहेवियर एक्शंस थिंकिंग इमोशंस इस चीज के ऊपर बहुत फर्क गिरेगी इन अडल्टुड मीन्स वही जब तुम बड़े हो जाओगे इन फ्यूचर इन हिज एर हर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तो ये जो थियोरी है इसका यही एक आइडिया है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं हम उन रिलेशनशिप्स की वजह से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना कि अपने सेक्सुअल ड्राइव्स और एग्रेसिव ड्राइव्स की वजह से हमारे अंदर एक नीड होती है हमारे अंदर एक ड्राइव होती है अच्छे बॉन्ड्स अच्छे कॉन्टैक्ट्स अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की इस वजह से हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है जैसे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे हमारे बॉन्ड्स होते हैं लोगों के साथ वैसे ही हमारे अंदर एक इमेज बन जाती है ऐसा होता है ना हर चीज की हमारे अंदर एक इमेज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्ट्रेंजर से मिले ठीक है अब उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर है हम 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 नहीं जानते उसको लेकिन जब हम उसके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे उसके साथ बातचीत करेंगे हम उसका एटीट्यूड उसका बिहेवियर उसकी थिंकिंग देखेंगे तो हमारे अंदर उसको भी लेके एक इमेज बन जाएगी ठीक है कि
हर एक चीज को लेके एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक साइकी एक थिंकिंग फॉर्म हो जाती है ठीक है और वो चीज जो होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारा रिलेशन जो होता है हमारे जो रिलेशन उनसे बन रहे हैं उन ऑब्जेक्ट से जो रिलेशन बन रहे हैं उनके बिहेवियर से उनके एटीट्यूड उनके थिंकिंग उनके इमोशन से हमारे अंदर एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन और एक इमेज बनती है उनकी ठीक है जो चीज हमारी पर्सनैलिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है और हमारे आने वाले टाइम पे भी हमारे अंदर वो जो इमेज होती है वो काफी ज्यादा फर्क डालती है ठीक है होता है हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उन्हें बचपन में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते उन्हें किसी के हाथ छोड़ देते हैं फिर कहीं नाना नानी के घर पे छोड़ देते हैं या फिर कहीं और छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए इतना इनफ टाइम नहीं होता वो अपनी लाइफ अपने करियर में बहुत बिजी होते हैं ठीक है तो इस वजह से जो चाइल्ड होता है ना जब वो बड़ा होता है तो उसके मन में एक ऐसी ही इमेज बनी हुई होती है ठीक है क्योंकि उसको बचपन से ही इग्नोर्ड और नेग्लेक्ट रखा हुआ है तो एक ना वो अपने पेरेंट्स से बड़े होकर ढंग से बात करता ठीक है ना वो उनके साथ उसके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते और उसके अंदर क्योंकि एक इमेज बनी हुई है कि ये तो मेरे को ऐसे बचपन में छोड़ के चले गए थे नेग्लेक्ट करते थे इग्नोर करते थे किसी और के यहाँ पे छोड़ जाते थे और मेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते थे ठीक है और ये जो रूथलेसनेस जो है ये उसके बिहेवियर में भी बहुत रिफ्लेक्ट करेगी ठीक है कि ये वो जो बंदा होगा वो इतना ज्यादा हैप्पी गो लकी नहीं होगा उसके बिहेवियर बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज का ठीक है कि वो सबसे यही ऐसे ही उसके अंदर एक फियर होगा छोड़ के जाने का किसी का या फिर उसके अंदर ऐसे ही एक इमेजेस होगी सबकी कि वो सबको बड़ा सबको ना बड़ा वो शक की नजर से देखेगा या फिर उसके अंदर वैसे ही जो कुछ क्वालिटीज होंगी या उसके एटीट्यूड में ये चीजें बड़ी रिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि उसके जो रिलेशनशिप थे उसके इनफैक्ट इन्फेंसी में ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि उसके मदर फादर केयर गिवर्स के साथ वो इतने अच्छे नहीं रहे तो वो चीज उसके आने वाले पर्सनालिटी पे बहुत रिफ्लेक्ट करने वाली है तो यही चीज जो थी वो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में बताई गई थी एंड इवन इसमें जैसे ये लाइन भी बोली हुई है कि इमेजेस जो है वो किसी बॉडी पार्ट्स ऑफ अदर्स की भी हो सकते हैं यानी कि जैसे कि बॉडी पार्ट्स ऑफ अदर्स कैसे अदर्स में आ गई कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सकते हैं फादर या केयर गिवर तो जैसे मदर को ले लिया ऑब्जेक्ट में तो उनके बॉडी पार्ट की कोई इमेज बनना वो भी एक तरह से ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी का पार्ट है कैसे कि जैसे जो एक बच्चा होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है ठीक है तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी इमेज है उसके मदर की ब्रेस्ट को लेके क्योंकि वहां से उसकी फीडिंग होती है ठीक है तो उसके अंदर उस चीज की एक अच्छी इमेज है लेकिन और वो उसको क्या मानता है गुड ब्रेस्ट अच्छी ब्रेस्ट मानता है क्योंकि वहां से उसको फीडिंग कराई जा रही है तो उसके अंदर एक वैसी ही इमेज है ठीक है तो ऐसे ही लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती या फिर जिसको बॉटल के थ्रू दूध पिलाया जाता है या फिर मतलब जिसने ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस ही नहीं करी और करिए तो एक दो बार करिए तो उसके लिए वो बैड ब्रेस्ट है क्यों क्योंकि उसने कभी उसके साथ वैसा रिलेशनशिप और उसके बॉडी पार्ट जो थे उसके मदर के जैसे कि उसकी मदर की ब्रेस्ट उसके साथ उसके जो रिलेशन है वो वैसे रहे हैं तो ये चीज यही बोल रही है इन शॉर्ट कि किसी भी चीज को लेके जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके चाहे वो कोई बॉडी पार्ट हो या फिर कोई एक पर्सन हो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो काफी ज्यादा हमारे पर्सनालिटी में काफी ज्यादा हमारे बिहेवियर में क्या गिरते हैं इंफ्लुएंस गिरते हैं आने वाले टाइम पे ठीक है हमारी थिंकिंग वैसे ही फॉर्म हो जाती है हर चीज को लेके अगर ऑब्वियसली किसी चीज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो हमारे अच्छे थिंकिंग होगी उसको लेके लेकिन अगर किसी चीज के साथ बुरे एक्सपीरियंस रहा है तो हमारी बुरी थिंकिंग होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले वाटर पार्क में जाते हैं ये बड़ा बस ऐसे ही कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि समझ आ जाए लेकिन ऐसे इसको इस थ्योरी से रिलेट मत करना लेकिन हाँ आपको समझ आ जाएगा तो इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वाटर पार्क में जाते हैं या म्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी वाटर स्लाइड्स होती है आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम जाते हो और वाटर स्लाइड करते हो ठीक है तो कभी आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा गया उस वाटर स्लाइड्स पे क्यों क्योंकि ना आपको चोट लगी ना आप गिरे इवन आपने बहुत इंजॉय करा आपके लिए फुल ऑफ एडवेंचर था तो उस ऑब्जेक्ट को लेके यानी कि उन वाटर स्लाइड्स उन एम्यूजमेंट पार्क उन वाटर पार्क को लेके आपके अंदर जो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है जो मेंटल इमेज है वो काफी पॉजिटिव और अच्छी बनी कि बड़ा मजा आया बहुत एडवेंचरस था अगली बार फिर से हम अपने वीकेंड पे आएंगे ठीक है लेकिन वहीं पे अगर आपको कहीं चोट लग जाती या फिर आप डरते डरते तो आपको चोट लग जाती या फिर आपको कुछ भी हो जाता ठीक है तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा हो जाता बड़ा बेकार आपके अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन
ठीक है तो आपके अंदर वैसे ही मेंटल रिप्रेजेंटेशन और इमेज बन गई तो जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं यहाँ पे तो वैसे ऑब्जेक्ट्स में मदर फादर और केयर गिवर ही बता रखे हैं मतलब सिग्निफिकेंट अदर लोगों के बारे में बता रखे हैं लेकिन मैं वैसे एग्जाम्पल देखे भी बता रही हूँ कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चाहे वो कोई इंसान हो या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो जब हम उनके साथ रिलेट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनके साथ वो कुछ हमारे अंदर एक इमेज फॉर्म कर देते हैं और वो इमेज जो होती है वो हमारे फ्यूचर के बिहेवियर को और हमारी पर्सनालिटी को उस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या करती है इन्फ्लुएंस करती है ठीक है सो दिस वॉज द ओनली मेन बेसिक आइडिया ऑफ दिस थ्योरी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी द नेक्स्ट वीडियो हम मोटिवेशन की थ्योरीज के साथ ही कंप्लीट करेंगे बट अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी को लेकर सो आई डेफिनेटली मेक द सपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स टू सो थैंक यू एंड होप यू लाइक द वीडियो